Mau sila sultan kau kemarin aku sila satu orang batal tu mama marah aku anjir lembus bagi pada tangan kiri aku para terdemis tangan kanan ku para siluman. Bangun kamu. Bangun. Siapa kamu? Hmm. Hmm? Saya kelabang geni. Oh, Anda kelabang geni. Lah ngapain Lain. kamu di sini? Lah mau ngobatin. Oh, lagi ngobatin. Sakit apa dia? Katanya sakit perut. Kok sakit perut? Ya. Dia kena santet. Kata siapa? Kata saya sendiri. Oh, kata Anda. Siapa yang nyandet dia? Ya, Syarif. Jangan fitnah kamu. Enggak. Hmm? Saya kalau orang sakti. Oh. Saya tahu jelas. Bahwa dia disangkat ya, Syarif. Oh. Anda soak berarti kamu? Saya enggak soak. Saya sakti kok. Kenapa ngobatin berdua di sini? Ya, namanya pengobatan. Hmm? Itu hak saya. Oh. Tumpakin dong dia. Ya, sudah jelas. Itu ritual saya, hak saya. Kenapa harus ditumpakin? Memang itulah. Praktek hmm? ritual saya seperti itu. Kenapa harus ditumpakin? Hmm? Ada apanya ditumpakin? Tuh? Karena makhluk yang itu dimasukkan di badan anak ini. Ada di pengaluan, pem pemaluan dia. Oh, berarti santet yang dikirim sama Gai Sarip adanya di kemaluan. Benar. Terus harus kamu tumpakin. Benar. Hmm. Ya itu mah enak di kamu aja, ngaceng tuh barang. Edan eh, kamu. Ya, huh? itu hak saya. Hamil tuh Memang nanti. Huh? itu perjalanan saya menangani ya, santet yang seperti itulah. Kalau hamil Apa? gimana, Pak? Gak mungkin hamil lah. Kenapa? Hmm? Karena saya berbuat seperti itu, kan di luar pemaluannya dia. Di luar Cuma hanya untuk mengeluarkan siluman itu. Oh, yang kamu... ada di santet di dalam. Oh, kamu ngeceritnya di luar. Ya. Hmm? Edan aja. Kamu minta maaf sama Kiai Sarip. Saya bersumpah demi Allah Kiai Sarip bukan dukun santet. Kamu yang dukun santetnya. Gak bisa kalau hmm? Kiai Sarip itu sebetulnya bukan orang sakti nih yang sakti. Lah, hmm? kamu sholat tidak kamu? Kamu nyembahnya siapa? Saya nyembahnya hmm? dari guru saya itu. Oh, kamu nyembahnya guru kamu? Ya. Siapa? Hmm? Dengar-dengar itu si Prabu Geni itu. Benar. Hmm? Itu Prabu Geni itu pimpinan pimpinan saya. Oh, berarti Prabu Geni yang selama ini kamu puja-puja. Betul. Hmm? Kamu sembah. Benar. Hmm? Betul. Yang menciptakan kamu siapa? Prabu Geni. Eh, dan berarti kamu? Ya, enggak lah. Semenjak saya keluar dari dunia ini yang mengenal tahu Tuhan saya, 
Ya Prabu Geni. Kenapa dibilang edan? Tinggalin tempat ini, Pak. Enggak bisa. Kenapa? Karena yang jelas orang tuanya dia sudah betul ingin membantu minta tolong ngobatin anaknya. Tinggalin, Pak. Enggak bisa. Anda sudah kurang ajar, Anda sudah biadab, Anda mencari kesempatan dalam kesempitan. Anda mau ngemplot, Anda telah nuduhnya santet. Yang nyantet kiai lagi edan kamu. Nah, jadi saya itu, tidak terima. Betul, tapi hmm. yang mau terima mau tidak saya ada urusan hmm? sama kamu. Pulang. Enggak bisa. Justru ini saya lagi pengobatan. Kenapa kamu ganggu-ganggu saya? Yang ganggu Pak bukan pengobatan, tumpak-tumpakan. Mau tumpak-tumpakan, mau apa? Itu lah hak saya. Mau kuburan apa rumah sakit kamu? Ya pokoknya saya hmm? nggak ada milik kuburan ke rumah sakit. Milihnya apa? Ya milihnya orang. Ya. Hmm? Ayo di sana pun mau siap. Ada nembus tangan kita pun apa? Nangan kiri aku pada terjemput. Nangan kanan aku pada siluman keras. Hancur kan debur. Maksudnya apa kamu? Hmm? Maksudnya apa kamu tembak-tembakan? Hmm? Ah. Dan aja. Kurang aja sekarang. Hmm? Lalu ganggu. Kamu ngaku kan? Kamu, kamu kan ditumpakin kan benar? Iya, betul. Ada, saya laporan sama si Kajin. Oh, Diam kamu. Itu bukan diobatin, itu lagi tumpak-tumpakan. Eh, dan aja kamu kaji. Kamu jangan malah fitnah kesarip. Itu dukunya sendiri dia bilang numpakin. Kata siapa? Lah dia sendiri itu ngomong ditumpakin. Saya lebih percaya sama dukun itu. Lah, pada tadi kedengeran gak? Dia numpakin Tidak, pak. Tidak bohong. Huh? Kok bohong dia sendiri itu ngomong? Bohong. Anak kamu pak jadi bulan-bulanan. Saya lebih percaya sama dia. Kiai Sarip yang gak bener. Oke okay, Sarip gak bener. Ya kamu yang gak bener, dia gak bener. Kalau kayak gitu nikahin aja tuh anak kamu sama dukun. Tidak bisa. Itu dukun sakti yang paling terkenal. Dukun sakti tapi udah mati tuh modar sama saya. Tempeleng. Hmm. Hmm. Oh, my God. 
Kamu waras. Kamu istrinya Pak Haji. Hmm? Kamu istrinya. Duduk. Anda nggak waras, Bu. Nggak waras gimana? Itu anak ibu di kamar. Lagi diobatin gitu? Iya. Kena santet? Iya. Santet dari mana? Nggak ada santet dia. Dia malah ditumpak-tumpakin. Ditumpakin siapa? Ya ditumpakin duk. Diobatin apa? Jebol tuh yang ada barangnya, Bu. Anda ketipu aja dia. Anda jangan nuduki Sarip. Kisah itu nggak salah, dia kiai kok. Kiai apanya orang-orang juga tahu kok. Tahu kenapa? Ya, yang bikin anak saya sakit. Lah, nggak usah ngada-ngada bu. Itu tadi dukunya aja udah ngaku dia numpakin. Cuman dia aja nanti belum saya tempeleng buat pengakuan dia bahwasanya yang nyantet bukan kiai Sarip. Dan aja. Emang bapak dari mana? Saya dari tadi di sini. Hmm? Minta maaf kamu sama kiai Sarip. Usir tuh dukunya yang telah menumpangin kamu. Orang dukunya juga bilang kayak Sarip yang bikin. Nah, tendangin nanti sama saya. Kamu itu lagi kerasukan setan semuanya. Kerasukan setan gimana ya sih Pak? Setan orang semuanya. Orang saya sakit kok. Ya iyalah. Sakit apa dia orang gak sakit. Ya itu lagi pingsan ini kelengar karena udah kebanyakan ditumpakin. Jadi kelengar gitu. Parah. Keluarin setannya dari dalam perut kamu. Biar kamu terbebas dari fitnah. Hmm? Muntahin semua setannya. Muntahin, keluarin. Terus muntahin. Tek nafas dari hidung dan dari mulut. Baca istighfar. Terus. Terus baca istighfar, tidur. Pulang kamu, pulang. Kalau nggak pulang, saya masukin ke baskom kamu. Kenapa? Kamu jangan-jangan ikut numpakin itu si Susi? Eh? Ngaku kamu? Ngaku. Kamu sok mau minta maaf sama Kesarip bersihkan nama Kesarip. Daripada ini olah ulah ulah kamu bukan dotro semua. Saya emosi. Eh? Tak ya kamu nggak mau diajak negosiasi, dan aja kamu. Saya sudah tahu kamu, kamu curut. Aing curut gunting, gampang dengan aing tampol dan sok perut itu banyak.
Ampun kan? Enggak ampun tubles sama sini kamu jantung kamu. Hmm? Ampun kamu. Enggak mau saya tubles jantungnya. Hmm? Itu bles nih. So, ngaku kamu. Minta maaf kamu sama Kesar. Kamu yang ada ada kan? Hmm? Kamu yang bikin fitnah kan? So, enggak ampun saya tobles jantung kamu. Ampun enggak? Serius. Kamu mau minta maaf sama Ki Sarip. Bersihkan nama Ki Sarip sama warga-warga di sini. Hmm? Duduk, muntahin semua ilmu setan. Keluarin. Ilmu setannya keluarin. Muntahin. <tuh> Terus. Baca istighfar kamu. Astagfirullahaladzim. Terus. Terus, baca istighfar. Keluar kamu, tinggalin tempat ini. Bangun kamu. Tangan tibeku Korot gemit Tangkaran kepar siluman Hadir Ampun enggak kamu? Ampun. Apa yang kamu lakukan salah? Tahu salah kamu? Tahu salah enggak kamu? Iya. Hmm? Saya tahu itu. Terus maksudnya apa kamu mitna-mitna ke Sarip? Karena Cuman kamu pengen numpakin orang kan? Betul. Lah kenapa begitu, Pak? Hmm? hmm. Anda enggak waras. Hmm? Jangan kayak gitu. Ketika Anda pengen numpakin, numpakin saja. Jangan malah mitna kiai. Kiai itu orang benar loh. Iya, Saya tapi... bersumpah demi Allah dia tidak pernah menyantet orang. Dia bukan dukun santet. Dia murni ngulang ngaji. Dia ngulang santri. Hmm. Kenapa malah anda fitnah dukun santet? Terus anda provokasiin warga biar semua benci sama beliau. Hmm. Eh dan kamu, kamu ini provokatornya itu. Prabu Kun itu siapa? Itu sesembahan kamu. Ya, benar. Saya matiin sama saya sekalian. Hmm. Jangan kayak gitu. Hmm. Di dunia ini nggak ada orang hebat, nggak ada orang kuat. Hebat kuat hanya milik Allah. Ya. Ketika anda mempunyai kelebihan, silakan silakan saja. Jadilah orang yang khairun nas, anfamin nas, ala kulihal. Bukan malah menjatuhkan. Kamu menjatuhkan sesama manusia, sesama muslim dijatuhkan. Kamu bikin fitnah, bikin hasut. 
dalam hati kamu itu busuk yang ada sifat iri dan dengki tak boleh seperti itu Hah, enak aja kamu numpak-numpakin orang itu ditumpakin nih Pak tuh ambles tuh barang di luar kok di luar di luar apa hmm. so ampun gak kamu ya hmm? ampun muntahin semua ilmu misalnya keluarin <tuh> terus <tuh> Bangun kamu Duduk Nungkan kepalanya Nungkol Baca stikbar kamu Astagfirullahaladzim Terus Astagfirullahaladzim Jam di sini. Terus baca istighfar kamu. Bangun. Kamu sakit apa? Oh sakit perut. Terus sakit perutnya kenapa? Ya kamu sakit perut. Kenapa? Ngomongnya disantet. Eh dana aja kamu. Emang orang iya disantet. Disantet apa? Disantet peli kamu ini barang. Tadi jilan tuh yang nyantet kamu. Dana aja kamu. Kamu itu nggak kena santet. Kamu itu hanya meriang. Merindukan kasih sayang. Nikah aja kamu. Kenapa? Itu bapak kamu semuanya jadi mitnah mitnah semua gara-gara kamu. Kamu hanya pengen numpak numpak tumpakan kan? Enggak. Dan bohong kamu? Enggak demi Allah enggak. Demi Allah demi Allah. Muntahin semua yang ada dalam perut kamu. Muntahin. Terus. Bangun. Duduk. Muntahin. Terus. Bangun kamu. Bisa berdiri kamu. Ikut saya ke sini. Duduk kamu di situ. Duduk. Berapa ini? Hmm? Ini berapa? Ya, ini, ini rambutnya. Berapa ini? Ini masih sakit perutnya kamu. Hmm? Dan kamu. Salat aja kamu yang benar. Hah? Bangun kamu. Salat. Kamu tumbakin sama dia. Berapa kali kamu? Hmm? Oh, dua kali. Terus masih sakit perutnya. Ya, dan ya ditumpak-tumpak, dicebos-ceblosin. Mohon kamu, tuh anak ibu ditumpakin. Tuh, aku sendiri. Bangun kamu. Bangun. Tuh, anak kamu ditumpakin. Dan aja kamu. Hah? Sini kamu keluar. Hah? Tuh, ditumpakin. Tuh, tukunya tuh yang numpakin. Apa santet-santet? Gak ada, gak ada santet. Tuh, kamu numpakin dia kan? Ngaku kamu sama orang tuanya. Ya. Udah jangan duduk kamu. Ngaku. Hmm? Ya. Kamu numpakin anak saya. Benar. Tuh bukan kena santet ya. Kena santet gak beda mules. Kamu harus Makanya kamu gak usah ngotot-ngotot. Kamu bohong ya. Kamu pembohong. Kamu udah Dan aja saya. semua. Keluar kamu. Ini urusan jangan saya. Keluar. Urus anaknya. Pokoknya kamu, ini tidak pernah ada santet dari Kiai. Kiai Sarip tidak pernah nyantet dia. Dia hanya sakit mules biasa, dan itu dimanfaatin. Sama antek-antek kamu, dia itu gerombolan-gerombolan kamu, sama jangan-jangan kamu numpakin orang. Tidak. Nanti kamu minta maaf sama Kiai Sarip. Bersihkan nama Kiai Sarip. Awas saja kamu. Urus tuh anak kamu. Kajir, kajir. Patah nih.